ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കടുപ്പമല്ല കണക്ക് കടുപ്പമല്ല കണക്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മാത്സിലെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചതെന്നും എങ്ങനെ അവയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താമെന്നും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നിയമമാണ് ബോട്ട്മാസ് നിയമം എന്ന് പറയാം ബോട്ട്മാസ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ബ്രാക്കറ്റും അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ തരുന്ന നിയമമാണ് ബോട്ട്മാസ് നിയമം ബോട്ട്മാസ് നിയമത്തിലെ ഓരോ ലെറ്ററിനും ഈ ബോട്ട്മാസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോഴുള്ള അതിലെ ഓരോ ലെറ്ററിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ അഡീഷൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷനെയുമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം തുടർന്ന് ഡിവിഷന് തുടർന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് തുടർന്ന് അഡീഷന് തുടർന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്നാണ് വരിക ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കിട്ടും അതായത് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസും ആണല്ലോ അത്തരത്തിൽ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മാത്രമാണുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ ബോട്ട്മാസ് നിയമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ ബോട്ട്മാസ് നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ അഡീഷനുള്ള ഭാഗമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും സെവൻ മൈനസ് ടു ചെയ്താലും നമുക്കവിടെ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം ആ എൻ്റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി പുറത്തൊരു എട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ഇതിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഡിവിഷനും കൊടുക്കണം തുടർന്ന് നമുക്കിത് വെട്ടിച്ചുരുക്കും ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ശതമാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് നൂറിൽ എത്ര എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ എത്ര എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ എത്ര എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് വരിക അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും
ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ആവറേജ് മുപ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ വയസ്സായ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിട്ടും മുപ്പത് പ്ലസ് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് തന്ന പഴയ ആവറേജ് പ്ലസ് പുതുതായിട്ട് അവിടെ എത്ര നമ്പറിൽ എത്ര മാറ്റം വന്നോ ആ നമ്പർ അതായത് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി ആറ് പേരായി ഇൻറ്റു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ആവറേജ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ആവറേജ് മൂന്നാണ് മൂന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ടീച്ചർമാരുടെ ടോട്ടൽ വൈസ് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പറാണ് അതായത് വയസ്സുകളുടെ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് എത്ര എന്ന് കിട്ടും മുപ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്നായി മാറുന്നു ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ വയസ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് അവിടെയും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താലും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പഴയ ആ ഒരു ആവറേജ് അഞ്ച് ടീച്ചർമാരുടെ ആവറേജ് പ്ലസ് പുതുതായിട്ട് കൂടിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ആവറേജ് അതായത് മൂന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ അതായത് കിട്ടുക പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ വയസ്സാണ് അതായത് പുതുതായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വന്ന ആൾക്കാരുടെ വയസ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ന സേട്ടൻ കോഡ് സിസ്റ്ററീസ് റിട്ടൺ ആസ് ക്യു ജി ക്യു വി ജി ടി ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് മദർ ഇൻ ദാറ്റ് കോഡ് ഇവിടെ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിന് ക്യു ജി ക്യു വി ജി ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മദറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈയൊരു സിസ്റ്റർ എന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്യു ജി ക്യു വി ജി ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മദറിനെ ആ രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതിനെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷനും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എസിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ രണ്ടാമതായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ക്യു വരുന്നത് അതായത് മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് എസിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് ആര് വരിക ക്യൂ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഐയും ജിയും കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഐയിൻ്റെയും തൊട്ട് പുറകിൽ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് ആര് വരിക ജി വരിക മൈനസ് ടു എന്ന് അവിടെ എഴുതാം എസും ക്യൂവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ക്യൂ വരിക അവിടെയും മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ടിയും വിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ആര് വരിക വി വരിക അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇയും ജിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ജി വരുന്നത് അവിടെയും പ്ലസ് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറും ടിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ടിയും വരുന്നതും അവിടെയും പ്ലസ് ടു ആണ് ഈ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി അതായത് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള രണ്ട് ആ അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റി ആൽഫബറ്റിക് സീരീസിൽ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണുള്ളത് ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പുറകിലോട്ട് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനുള്ള ലെറ്ററാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡായിട്ട് വരുന്നത് അതേസമയത്തിന് പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലെറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിനെയാണ് അവിടെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ ലോജിക്ക് തന്നെ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും അതായത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ എൻ്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ
അതായത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഷനാണ് അതായത് പ്ലസ് എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഡിവിഷൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കണം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ സ്ഥാനത്ത് അഡീഷൻ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഡിവിഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാകും തുടർന്ന് ഇവിടെ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവിഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ എന്നും വരും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബോട്ട്മാസ് നിയമമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷനുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷനുണ്ട് അഡീഷനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഡിവിഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് വരും ഇത് നമുക്ക് ഫൈവും അറുപതും വിട്ടിപ്പോയാൽ നമുക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കിട്ടും അതിലൂടെ ഏഴ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹാള് എന്ന് പറയുന്നതിന് എച്ച് ബി എൻ ഒ എന്നാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഏത് രീതിയിൽ ഹാളിനെ കോഡ് ചെയ്തപോലെ കോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതിനെ കോഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വേറൊരു രീതിയിൽ അത് കാണിക്കുന്നു ഇതും ഒരു കോഡിങ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഹാള് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എച്ച് ബി എൻ ഒ എന്ന് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഹോമിനെയാണ് ഇവിടെ എച്ച് എച്ച് ആ എച്ചിനെ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി എ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെറ്ററാണ് അവിടെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ലെറ്ററായ ബീനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററായ എന്നിനെയാണ് അവിടെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററായിട്ടുള്ള ഓയിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സീറോ അതായത് ഡിഫറൻസ് അതായത് ആ പൊസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് ഈ എച്ചും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ എച്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷനിലെ യാത്ര വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം പ്ലസ് വൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെറ്ററിനെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആണ് അതായത് ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസ് എല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ എല് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററിനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഒരു ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ഈ ഒരു ലെറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ഈ ലെറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണോ അതാണ് വരിക മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ആ ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഏതാണ് വരിക അതാണ് നമ്മൾ കോഡായിട്ട് വരിക നാലാമത്തെ ലെറ്ററിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡായിട്ട് വരിക ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എച്ച് തന്നെ ഇറക്കി എഴുതുക ഒ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത കോഡിങ് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസ് എടുത്താൽ പി ആണ് വരിക എം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഒ ആണ് വരിക ഇ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് എടുക്കേണ്ടത് എച്ച് എന്ന് വരും അതായത് എച്ച് പി ഒ എച്ച് എന്ന് വരും എച്ച് പി ഒ
നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുക അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ആ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ടേബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെലിം പ്രൈസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടേബിൾസ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി അറുപത് ടേബിളുകളുടെ കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ടേബിളുകളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനോട് തുല്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് ഞാൻ സി പി ആയിട്ടും ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഞാൻ എസ് പി ആയിട്ടും എടുക്കുന്നു സി പി മീൻസ് കോസ് പ്രൈസ് എസ് പി മീൻസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ പറയുന്നു അറുപത് ടേബിളുകളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് അറുപ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സി പി ആയിട്ട് എടുക്കുമെങ്കിൽ അറുപത് ടേബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സി പി ആണ് അത് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ടേബിളുകളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനോട് ഈക്വലാണ് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എസ് പി ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ടേബിളുകളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എസ് പി ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി പി ബൈ എസ് പി അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് സി പി ബൈ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അറുപതും കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചാണ് വരുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ കുറവാണ് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചിലവ് വന്നതിനേക്കാൾ വിറ്റപ്പോൾ കുറച്ച് വിലയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴും നമ്മൾ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നെയായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ എന്താണ് വരിക എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് വരിക മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അറുപതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടുക പതിനഞ്ചിൽ എഴുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് വട്ടമുണ്ട് അഞ്ച് വെച്ച് ഇരു നൂറിനെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ വരിക അപ്പോൾ എന്താകും ന്യൂമറേറ്ററിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നായി മാറും ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് മറ്റേ കേസിൽ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് വരിക അതായത് നഷ്ടവും ലാഭവും നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവായി എന്നതിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് റാമു ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വിൽ ഹി ഒപ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ അതായത് ഇവിടെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എട്ട് ശതമാനം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറത്തെയോ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വർഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ എമൗണ്ട് ആയതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു 
നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ ഐൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതിൽ അതുപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു തുടർന്ന് പി അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയും അതായത് ആദ്യമത്തേക്കും എത്രയാണോ നിക്ഷേപിച്ച അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എട്ട് ശതമാനവും അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് വർഷം എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഫെബ്രുവരി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫാൾസ് ഓൺ എ സാറ്റർഡേ വാട്ട് ഡേ വിൽ ബി മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി മാസം വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നോൺ ലീപ്പ് ഇയറാണോ ലീപ്പ് ഇയറാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലീപ്പ് ഇയറാണ് എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതായത് അവിടെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി മുതൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ട് നോക്കുക ഫെബ്രുവരി ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരിയിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പിന്നെ മാർച്ചിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ മൊത്തം അവിടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തെട്ടിനെ ഏഴ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ എത്ര വരും എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ റിമൈൻഡർ മൂന്നാണ് വരിക അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇനി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശനി പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അതായത് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്യൂസ്ഡേ ആണ് എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമുണ്ട് എന്ന് കിട്ടും നോക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു അതിന് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും എന്ന് നോക്കുക അതായത് ആ റിമൈൻഡർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകും മാർച്ച് പതിനഞ്ചിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് എന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈൻ ദ ടെൻത്ത് ടേം ഓഫ് എ പി തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി ടു ഇവിടെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ പത്താമത്തെ പദം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ മുപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തിയേഴ് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തിരണ്ട് എന്നിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന അതിലെ പത്താമത്തെ ടേം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രമായി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നതാണ് ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് അതായത് ഇവിടെ അത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൻ മൈനസ് വൺ അതിൽ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ ടേമാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് അതാണ് അവിടെ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് എന്ന് നമുക്കവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അടുത്തടുത്ത നമ്പറുകൾ എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ സമാന്തര ശ്രേണി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അമ്പത്തേഴും മുപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ചാലും എൺപത്തിരണ്ടും അമ്പത്തിയേഴും തമ്മിൽ കുറച്ചാലും കിട്ടുന്നത് തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പത്തിയേഴ് ബൈ മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്
അറുപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അതായത് പത്തൊമ്പതും മുപ്പത്തേഴും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പതിനെട്ടാണെന്ന് അറിയാം മുപ്പത്തേഴും അറുപത്തൊന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാലെന്ന് കിട്ടും അറുപത്തി ഒന്നും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ മുപ്പതെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ പതിനെട്ടിനോട് ആറ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാലിനോട് വീണ്ടും ആറ് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത് കിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസും തമ്മിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ പതിനെട്ടും ഈ മുപ്പത്തേഴും അറുപത്തൊന്നും തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഇരുപത്തിനാലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ആറ് കൂട്ടിയാൽ മതി തുടർന്ന് ഈ അറുപത്തൊന്നും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയ ഈ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തിനാലിലൂടെ ആറ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴും ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പറും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അത് ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പതിനോട് ആറ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന മുപ്പത്താറായിരിക്കും ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയി ഈ എക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഈ മുപ്പതിനോട് ആറ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന മുപ്പത്താറാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനോട് മുപ്പത്താറ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്കവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പർ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പർ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സീരിയസിൽ വരുന്ന നമ്പർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ലോജിക്കൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടു തുടർന്ന് ആ ഡിഫറൻസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ അതിനുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടുന്നു ഈ പതിനെട്ടിനോട് ആറ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിനോട് ആറ് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത് കിട്ടും ആ മുപ്പതിനോട് ആറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഡിഫറൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിനോട് മുപ്പത്താറ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെന്നും അതിനാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പർ കിട്ടുമെന്നും അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൈ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സെറ്റ് റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു വൈ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സെറ്റ് റേസ് ടു നയൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഒമ്പത് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് എക്സും ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് എക്സും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ബാക്കി വരിക ഇവിടെ നാല് വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് വൈയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വൈയും ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് വൈയും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു വൈ ആണ് ഇവിടെ ഏഴ് സെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് സെഡ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏഴ് സെഡും ഇവിടുത്തെ ഏഴ് സെഡുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അവശേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സെഡ് ആണ് അതായത് ഫൈനലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈ ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു വൈ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആറ് എക്സ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് ഇത് ഏതാണോ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതായത് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെറ്റ് റേസ് ടു ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫോർ ബോയ്സ് ഓർ സിക്സ് ഗേൾസ് ക്യാൻ
ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും അതായത് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് വരും അത് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്കാണ് പോവുക ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ വരും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് അറുപത്തിരണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുപത്തെട്ട് എന്നാണ് കിട്ടുക ഡയറക്റ്റ് എഴുപത്തെട്ടും എഴുപത്തെട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതായത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി നാലാണ് ഏഴ് ബോയ്സും ഒമ്പത് ഗേൾസും കൂടി ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം എടുക്കും ആ ഒരു ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടു ബൈ ബി വൺ പ്ലസ് ജി ടു ബൈ ജി വൺ എന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ബോയ്സാണ് ഗേൾസാണ് എന്നൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉമൺ എന്ന് തരും മെൻ എന്ന് തരും അപ്പോഴും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ബോയ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മെൻ എന്നും ഗേൾസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉമൺ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ മോഡലിലാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ വാൽക്സ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ടുവേഡ്സ് സൗത്ത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ സൗത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിശ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര പോവുക അവിടേക്ക് വീണ്ടും ആറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിശയിൽ അദ്ദേഹം ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു പിന്നെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം റൈറ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ദിശയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിശയിലാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പോകുന്നത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ നടന്നു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എൻഡിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്ര അകലെയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഫോം ചെയ്യാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കർണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കർണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പാദത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം ലംബത്തിൻ്റെ വാല്യൂവും അറിയണം അതായത് കർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാദൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും നീളം നമുക്കറിയാം ആറാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈനും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആറാണെന്നറിയാം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലംബം കിട്ടും പതിനാല് മൈനസ് ആറ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് പതിനാല് മൈനസ് ആറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിനോട് ഈക്കലാണ് ആ ലൈൻ നമുക്ക് ആറാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ പാദവും നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി കർണം കാണാൻ റൂട്ട് ഓഫ് പാദം സ്ക്വയർ പാദം എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ എട്ടാണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതായത് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും നമ്മൾ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ടെൻ ആണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ കർണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ കിലോമീറ്റർ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അതൊരു മട്ടത്രികോണം ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർണത്തിൻ്റെ പാദവും ലംബവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനായി കർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷനായി റൂട്ട് ഓഫ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബൻ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ
ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇതും വെട്ടി രണ്ട് വെച്ച് പോകാം അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ നീളം നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് ലിഖിത്തം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു നാനൂറ് എന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വാല്യൂ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ ക്രോസ് എ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ നയൻ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ്റെ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഈ സ്പീഡ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക ട്രെയിനിൻ്റെ നീളവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളവും കൂടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ടൈം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്നത് എടുക്കാം ടൈമിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നയൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെയുള്ളത് ഇതെല്ലാം മീറ്ററിലാണ് ഈ ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ത്രീ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലാണ് കിട്ടുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വാല്യൂവിനെ ജസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് നേരെ മറിച്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്കിവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതിന് ജസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുക ഒമ്പത് ഇവിടെ രണ്ട് വട്ടം പോവും ഇത് അഞ്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വെട്ടിച്ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് നമുക്കിവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ട്രെയിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കൂടുന്നതായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ട്രെയിൻ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവിടെ ടൈം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഒൻപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നതിനാൽ അത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുന്നൂറും നാൽപ്പതും ഒക്കെ മീറ്ററിലാണ് ഒമ്പത്
ഈ വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തുകകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ഷെയറിനേക്കാൾ മുന്നൂറ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇവർ രണ്ടുടെയും തുകകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി എക്സിൻ്റെ ഷെയറായ സിക്സ് എക്സിനോട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഇത് ഇലവൺ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ് എന്ന് വരും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് സെഡിൻ്റെ ഷെയറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെഡിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എക്സ് ആണ് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു അറുപത് ചെയ്താൽ നമുക്കവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ആ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മളിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സിക്സ് എക്സ് എന്നും ഫൈവ് എക്സ് എന്നും സിക്സ് എക്സ് എന്നും നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് പേർക്കും കിട്ടിയ തുക അതാണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനായിട്ടുള്ള വൈൻ്റെയും സെറ്റിൻ്റെയും തുകകളുടെ സമ്മും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെ കിട്ടിയ തുകൾ തുകയും തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറാണ് കിട്ടുക എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നു അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറുപതാണെന്ന് ലഭിക്കുന്നു ആ അറുപത് ഡയറക്റ്റ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന സെഡിൻ്റെ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ മുന്നൂറ്റി അറുപതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ടൈം ഷോൺ ഇൻ എ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഷോൺ ഇൻ എ മിറർ ഒരു ക്ലോക്കിൽ നാല് മണി കാണിക്കുന്നു ആ ക്ലോക്ക് ഒരു കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കണ്ണാടിയിൽ ആ സമയം എത്രയാണ് കാണിക്കുക ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിനേക്കാൾ കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന സമയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കുക പതിനൊന്ന് അറുപതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് അറുപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് മൈനസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് മണിയാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അറുപതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമയമാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് നാല് മണി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നാല് മണി എന്ന് ആ ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണാടിയിൽ കാണിക്കുക ഏഴ് അറുപത് അതായത് എട്ട് മണി എന്നാണ് അതായത് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് കാണിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ മുകളിലുള്ള സമയമായ പന്ത്രണ്ട് പത്തോ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ മിററിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സമയമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നാല് മണി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ കുറഞ്ഞ സമയം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് നാല് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഏഴ് അറുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഏഴ് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സിവിൽ എക്സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഇനിയും ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷം ലഭ്യമാകുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാമാണോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി താങ